প্রোডাক্ট ভালো টার্গেট সেগমেন্ট খুঁজে পেয়েছি এবার সেই অনুযায়ী একটা স্টোরি তো লাগবে রাইট সো এই স্টোরি টেলিংটা এমন একটা জিনিস যেটাই মনে হয় ফাইনালি আসলে প্রোডাক্টটা কিনতে হেল্প করে অ্যান্ড হাউ ডু ইউ সি দ্যাট স্টোরি টেলিং দিস ইজ ভেরি গুড বিকজ আমরা যারা বিক্রিতে জড়িত বিশেষ করে সেলসের মানুষ হ্যাঁ স্টোরি খুব বেশি দরকার একবার আমি কলকাতাতে একটা ট্রেনিং অ্যাটেন্ড করেছিলাম স্টোরি টেলিংয়ের ওকে তো ওই সেখানে ওরা আমাদের একটা ইমেজ দেখিয়েছিল ব্রেনের ওয়েভ ওকে এবং সামনের মানুষটার ওয়েভ লাইক যখন আমি গল্প বলি তখন আমার ওয়েভ এবং সামনের যে মানুষটা তার ওয়েভ অলমোস্ট সমান ইসিজিতে যেমন ওয়েভ থাকে না এরকম ব্রেনের ওয়েভটা দুইটার সঙ্গে কানেক্টেড থাকে তখন ইকুয়াল হয়ে যায় রাইট সো ওই টাইমটাতে যখন মানুষ স্টোরি টেলিং এর মাধ্যমে কোনো প্রোডাক্ট সামনের মানুষটাকে বলতে পারে তখন কিন্তু সে এটাকে খুব বেশি বেশি কানেক্ট করে এবং সে ডিসিশান দেয় খুব দ্রুত একটা এটার সপক্ষে একটা স্টারি বলি জেফ ব্লুমফিল্ড নামক এক ভদ্রলোক উনি ব্রেন ওয়ান ও ওয়ান ডট কমের সিইও উনি একটা বিষয়কে উনি প্রপোজ করেছেন এরকম যে আমরা জানি সবাই হিউম্যান ব্রেন তিনটা লেয়ারের প্রথমটা নিউ কর্টেক্স সো নিউ কর্টেক্সটাকে বলা হয় আসলে থিঙ্কিং ব্রেন সো থিঙ্কিং ব্রেনটা আপনি অ্যাজ এ সেলস পারসন যখন কোনো একটা পণ্য কারোর সামনে তুলে ধরেন বিভিন্ন রেফারেন্স ডেটা ফিগার গ্রাফ এগুলো সবই থিঙ্কিং ব্রেনকে কানেক্ট করে তার মানে ব্রেনের ফার্স্ট লেয়ারকে কানেক্ট করছে সেকেন্ড লেয়ার ব্রেনটাকে বলা হয় আসলে ইমোশনাল ব্রেন ইমোশনাল ব্রেন কানেক্ট করে আপনার সেন্সেস স্টোরি মেমোরিস খুবই খুবই পাওয়ারফুল দিক যদি আমি আপনাকে এরকমভাবে বলি থিঙ্কিং ব্রেনের ধরেন গুলি আছে একটা পিস্তল দিয়ে সে গুলি করলে এক চাপে একশোটা গুলি বের হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড ইমোশনাল ব্রেনের কাছে যে পিস্তল ও একটা চাপ দিলে সিক্স বিলিয়ন বের হয় হাউ পাওয়ারফুল তার মানে আপনি ডেটা আপনার রেফারেন্স দিয়ে কানেক্ট করতে পারতেছেন অডিয়েন্সকে মাত্র হান্ড্রেড যদি আমি কথার প্রসঙ্গে ধরে নেই সেখানে একটা স্টোরি বললে আপনার অডিয়েন্সকে বা আপনার সেই কাস্টমারকে আপনি কানেক্ট করে ফেলতে পারতেছেন হিউজ যেটা কিনা আলটিমেটলি আমাদের লাস্ট ব্রেন পার্ট যেটা রেপটালিয়ান ব্রেন আমরা বলি সে ডিসিশানটা নেয় সো এই ডিসিশান নিতে আমার ইমোশনাল ব্রেন তাকে হেল্প করে সবচেয়ে বেশি ওয়াও সো আমরা যখনই কোনো একটা প্রোডাক্টের প্রেজেন্টেশনে যাব স্টোরি সবচেয়ে বেশি দরকার এখন অনেকের প্রশ্ন থাকে আমি আসলে এত স্টোরি পাবো কোথায় দ্যাটস দ্য ভেরি বিগ কোয়েশ্চেন রাইট আমি গতকালকে একটু উদাহরণ দিয়ে বলি আমি গতকালকে স্কোয়ারে গিয়েছিলাম আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন ছিল রাইট সো আমাদের প্রেজেন্টেশনের পরেই এখন অডিয়েন্স থেকে ওনাদের জিএম এইচআর ছিলেন এজিএম সেলস অনেকে ছিল আর কি তো এক একজন এক একটা প্রশ্ন করছে এক্সাম্পল একজন বলতেছে আচ্ছা আপনাদের যে ট্রেনিং করান এর অবজেক্টিভ কী থাকে সো আমি তখন ওনাকে আমাদের অবজেক্টিভ কানেক্ট করে এ স্কেফের সাথে আমরা কাজ করেছি চিটগংয়ে এমন একটা স্টোরি তুলে ধরেছি ওকে ওকে দেন আরেকজন প্রশ্ন করলো আপনাদের অবজেক্টিভের মধ্যে পারফরমেন্সকে বাড়ানোর জন্য আপনারা আসলে কিভাবে কাজ করেন আপনি বলছেন যে সেলসের পারফরমেন্স বাড়াবেন সো কিভাবে করেন কাজটা তখন আমরা আরেকটা কোম্পানিতে আমরা রাজশাহীতে কাজ করেছিলাম পারফরমেন্স ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে সো ওই কোম্পানির একটা কেস স্টাডি তাদের সামনে তুলে ধরেছি দেন আরেকজন আবার প্রশ্ন করছে যে আপনারা তো বলছেন যে আপনাদের ট্রেনিং করানোর পর তাদের টার্ন ওভার রেটটা কমে সো এটা কিভাবে। দেন আরেকটা কোম্পানির আমরা একটা সাকসেস স্টোরি তুলে ধরেছি আরেকজন প্রশ্ন করলেন যে আপনাদের ট্রেনিং থেকে কি মানুষের বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয় দ্যাটস এ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন সো আমরা তখন আরেকটা কোম্পানির বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়েছে আগে কেমন ছিল ট্রেনিংয়ে কি করেছে ট্রেনিংয়ের পরবর্তীতে কি হয়েছে ফুল স্টোরিটা তাদেরকে শেয়ার করেছে অ্যাজ এ রেজাল্ট মারাত্মকভাবে প্লিজ হয়েছে এবং ওনারা আমাদেরকে প্রপোজাল দিতে বলছে অসম তাহলে আগে থেকে আপনার এগুলো কিন্তু প্রিপারেশন করা ছিল বা আপনি রেডি ছিলেন বেসিকলি আপনার আমরা যখনই কোথাও কিছু বলি আমাদের মূল ফোকাস থাকে তাদেরকে কোনো একটা স্টোরিতে কানেক্ট করানো ওকে যেহেতু আমি নিজে একজন সেলসের মানুষ সঙ্গত কারণে এটা আমার একটা বড় পার্ট অলওয়েজ অলওয়েজ বিকজ আপনি যখনই এই ধরনের স্টোরি কানেক্ট করতে পারবেন মানে যে কোনো মানুষ আপনার পণ্য কিনতে বাধ্য একরকম 